Sevgili seyirciler merhaba bir iş kolik programına daha hoş geldiniz. Ben Selin Ceylan. Bugünkü konuğumuz Volkan Turan. Kendisi üretim operasyonları müdürü. Hoş geldiniz Volkan Bey. Hoş bulduk teşekkürler. Nasılsınız? E, gayet iyi. Sizleri gördüm daha da iyi oldum. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum nazik davetiniz için de. Rica ederiz. Biz teşekkür ediyoruz katılımınız için. E, Volkan Bey biraz sizi tanıyalım mı? Biraz bize kendinizden bahseder misiniz? Tamam kısaca özetlemeye çalışıyorum. E, 1977 Trabzon doğumluyum. Hı hı. Koca Üniversitesi Kimya Bölümü mezunuyum. Aynı zamanda Maltepe Üniversitesi'nden MBA derecem var. E, profesyonel çalışma hayatım kimya sektörünün içinde 23 yılı geçti. E, farklı alanlarında bulundum bu süre içerisinde. Kısaca bahsetmek gerekirse demir üç klorür üretimi, tekstil sektörü var bir dönem. Sonrasında yapı kimyasalları var. E, 2018'den bu yana da yem katkı maddeleri üzerine bir üretim operasyonunun içindeyim. Ee, üretim ve kalite kontrol sorumlusu olarak çalışma hayatım başladı. Kademe kademe bugüne kadar geldik. Bugün de uluslararası bir kimya şirketinin Türkiye'deki üretim operasyonlarının liderliğini yapıyorum. Bu şekilde kısaca özetleyebilirim. Süpersiniz. Biz de başarılarınızın devamını diliyoruz. Ee, bundan sonrası için de Volkan Bey. Ee, peki günlük e, operasyonların yönetiminden sorumlu olarak tipik bir iş gününüz nasıl geçer? Aslında burada e, operasyon hedefler yıllar başlamadan bütçelerle belirleniyor. Hı hı. Dolayısıyla da bütçelerle belirlenen performanslar aslında e, aylık dilimlere bölünüyor. Günlük iş akışımızın içerisinde de e, beraber çalıştığımız gruplarla, beraber, e, fonksiyonlarla beraber daha doğrusu e, bu hedeflerin yakalanması üzerine e, bir çalışma temposu var. Hı hı. E, burada da hem e, maliyetlerle alakalı ve karlılıkla alakalı hedefler e, gündemde. Aynı zamanda bir de operasyon olarak işte üretim hedefleri, satış hedefleri e, bunların yakalanması üzerine odaklanıyoruz. E, tabii bunlar için de e, günlük e, bu toplantıların ve görüşmelerin dışında aynı zamanda işte rutin sağ turlarım oluyor benim operasyonun başındaki bir yönetici olarak. Sağ turlarının da getirdiği avantaj operasyondaki tüm arkadaşlarla aslında birebir iletişim kurma şansı sağlıyoruz. <gülüyor> günlük akış içerisinde Doğan bazı ihtiyaçlara daha iyi anlama durumu oluşuyor. Bu bence olmazsa olmazı operasyonun içindeki günlük faaliyetlerin. Süper. Peki üretim verimliliğini arttırmak için hangi stratejileri benimsiyorsunuz? Buradaki en önemli fonksiyon yine aslında üretim operasyonun içindeki alt fonksiyonlarla olan iletişim. Çünkü bazı şeyler öngörülerle beraber şekilleniyor ama günlük devam eden akışın içerisinde de doğan şeyler oluyor. Bunu da bu güçlü iletişim kurarak, iyi iletişim kurarak departmanların ihtiyaçlarını en hızlı şekilde çözmeye çalışıyoruz. Bu zaten pek çok kaybı azaltıyor. Hı hı. Aynı zamanda tabii bunların değerlendirmesini aylık hatta 3 aylık, 6 aylık dönemsel toplantılarla takip ediyoruz. Hı hı. Bu toplantıların sonucunda alınan kararlarla aksiyonlar oluşuyor. Bunların da tamamlanma süreçleri yine aynı şekilde takip ediliyor. Böyle olduğu zaman zaten söz konusu kayıpları minimize etmek üzerine yol almış oluyorsunuz. Çok doğru. Ee, peki Volkan Bey, kalite kontrol süreçlerini nasıl yönetiyorsunuz ve kalite standartlarının karşılanmasını nasıl sağlıyorsunuz? Kalite kontrol aslında operasyon içerisindeki en önemli parametrelerden bir tanesi, en önemli fonksiyonlardan bir tanesi. Hı. Burada da aslında ham maddelerin Operasyon sahasına girişinden hı hı. nihai ürünün fabrikadan çıkışına kadar, operasyondan çıkışına kadar ve hatta sonrasında belli bir süre saklanmasına kadar devam eden bir süreç var. Ee, kısaca özetlersem gelen bütün materyaller e, tesis girişi öncesinde kontrolden geçiyor. Hı hı. Uygun olanlar operasyon sahasına dahil ediliyor. Operasyon aşamasında yapılan e, kontroller var. E, gerek üretimlerde gerek e, üretimin sonrasında. Bu bütün uygunluklar sağlandıktan sonra ürünler sevk aşamasına geldiğinde burada da sevkten sonra yine X müşteriye giden bir ürünün şahit numunesi de ben şimdi farklı farklı operasyonların içerisinde bulundum. Hı hı. Bu bazılarında 3 ay bazılarında 1 sene saklanıyor tesislerde hı hı. ki olası bir müşteri şikayetinde geri dönüş olduğu zaman o müşteriye giden o ürünün eş değeri aynı zamanda bizim de elimizde olmuş oluyor. Bunun üzerinden sorunun ne olduğuna dair çözüm üretmeye çalışıyoruz. Hı hı. Peki makine ve ekipman bakımı ve onarım konusunda hangi önlemleri alıyorsunuz? Bu da çok önemli. Nasıl bir yaklaşım benimsiyorsunuz? Neler söylersiniz bu konuda? Burada da yine referans aslında yıllık bir bakım planı oluşturuluyor. Hı hı. Ve yine aylara bölünecek şekilde bu bakım planı 
bir şablona yerleştiriliyor. Hı hı. E, bunun takibini ve kontrolünü bakım ekibi gerçekleştiriyor. Bunun içerisinde planlı olanlar var. Tabii plansız olarak da aslında günlük akış içerisinde yaşanan arızalar oluyor. Hı hı. E, bunların tabii aslında en önemli faktörlerden bir tanesi doğru kayıtlandırılması ve raporlanması. Bununla alakalı da ben aslında şimdi ilk işaretine başladığım dönemlerde bugünü kıyasladığım zaman çok büyük avantajlar var içerisinde. Şimdi artık yazılımlar çok farklı şekilde hayatın içine dahil oldu. Dolayısıyla bu tarz işlerin de kayıtlandırılması ve raporlanması aşamasında çok güzel yazılım çözümleri var. Hı hı. Çünkü doğru dataya eriştiğiniz zaman doğru analiz yapabiliyorsunuz. Evet. Doğru analiz yaptığınız zaman da herhangi bir sorunu daha kolay çözebiliyorsunuz ya da herhangi bir iyileştirmeyi daha başarılı bir şekilde ve daha hızlı ve daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Buradaki ana mantalite de bu çerçevede ilerliyor. Evet. Peki çevresel ve iş sağlığı güvenliği konularında tesisin uygunluğunu sağlamak için neler yapıyorsunuz? Bu özellikle kimya sektöründeki bir operasyon için aslında her iş için böyle hı hı. ama kimya sektörü ise özellikle çevre ve iş güvenliği boyutu çok, çok daha önemli. da çok daha önemli evet. çünkü çok daha fazla risk var. Hı hı. Ağır sanayilerde özellikle çok daha fazla risk var. Burada kesinlikle yasal e, gereklilikler neyi gerektiriyorsa organizasyonlar organizasyonlar bunlara riayet etmek durumunda ki şu anda mesela yine ben ilk başladığım dönemlerle kıyasladığımda e, devletin kontrolleri de bu anlamda e, çok çok daha iyi. Hı hı. E, yerli ve yabancı organizasyonların içerisinde ben bulundum. Her iki yapıda da aslında hem e, organizasyonların içerisinde iş güvenliği ve çevre birimleri var hı hı. ve organizasyonların kendi içinde bununla alakalı prosedürleri var. Ama hı. buna rağmen e, yasal prosedürlerle de bu destekleniyor. Ayrıca da yine e, dışarıdan, şirket içinden olmayan hı hı. danışmanlarla çalışıyorsunuz sözleşmeli olarak. Bu da yasal zorunluluklardan bir tanesi hem çevre ve hem iş güvenliği için. Hı hı. E, dolayısıyla bu akış içerisinde operasyonlarda tespit edilen eksiklikler de e, denetimlerle, iç denetimlerle, devletten e, gelen görevlilerin yaptığı denetimlerle e, belirlenip e, ortadan kaldırılmaya çalışıyor. Çok doğru. E, dediğiniz gibi çevre... Çevre ve iş sağlığı aslında hepsi kişilerin hayatlarına dokunuyor değil mi? Çalışanlar, işverenler, genel olarak tüm halk e, bu prosedürlere uyulması gerekiyor. Yoksa e, çok üzücü Kesinlikle. ve kötü sonuçlar doğabilir. Kesinlikle ve gibi. o gerçekten önce iş güvenliği diye her yerde görüyoruz evet. ama e, benim Sizin içinde bulunduğum... daha daha farklı. Kesinlikle benim içinde bulunduğum tüm organizasyonlarda... Benim için de çünkü burada genelde aslında işlerin işleyişinde insanlar sonuçta başlarında çalıştıkları yöneticiyi Tabii referans ki. alırlar. Çok doğru. Burada önce güvenlik gerekli şartlar yoksa neyse riske giderelim ondan sonra devam edelim mantığında evet. bu şekilde çalışmaya çalışıyoruz. Bu konu tabi şu anda güncel olarak da maalesef çok kötü haberler aldık geçtiğimiz evet. haftalarda. İşte bu madenlerle alakalı hı hı. yaşanan çevre felaketleri bunlar çok büyük şeyler. Evet. Ben de o yüzden bu konuya biraz daha evet, böyle çok detay verdirmek istedim size. Çünkü dediğiniz gibi Sadece bir kişiyi etkilemiyor. O kişinin ailesi o, ve o alanda bulunan aslında o zorluğun yaşandığı alanda bulunan kişiler, o yaşam çevresi e, ve bizler de Kesinlikle. dahil olmak üzere. Ve gelecek nesilleri de etkileyecek durumlar ortaya çıkabiliyor aslında. E, bu yüzden dediğiniz gibi o prosedürlere e, olması gereken, yapılması gereken her şey dört dörtlük uyulması gerekiyor. Kesinlikle. E, biraz da menfaatleri geride bırakarak. Daha insani boyutlarda. Burada işte yasaların gerçekten e, istikrarlı olması Hı-hı. lazım. Firmanın büyüklüğüne göre e, ya da işte firmanın menşeine göre değişmemesi lazım. E, bu çok önemli çünkü evet. bu coğrafya bizim coğrafyamız. Aynen öyle. E, Avrupa'da ya da dünyanın başka birinde başka Hı-hı. bir yerinde yapılamayacak şeylerin burada da yapılamayı olması lazım. Evet. E, bu çok önemli çünkü işte topraktan hep bir şeyleri alıyoruz. Doğu Anadan hep bir şeyleri alıyoruz. Bunlar işleniyor. İhtiyaçlara yönelik... E, Üretimlere dönüşüyor, ürünlere dönüşüyor ama bunu yaparken geri dönüşüm kısmı sonrasında gibi. çıkan atıklar var, hı hı. pek çok da zararlı şey var. Evet, Bunların maalesef. çok iyi kontrol edilmesi lazım. Dünyanın hayatın geleceği için yoksa işte böyle 2070'lere, 2100'lere hedefler koymak tek başına Anlamsız. yeterli değil. Evet. evet. Çok haklısınız. E pekala Volkan Bey, bu noktada operasyonel süreçlerdeki iyileştirme fırsatlarını nasıl belirliyor ve uyguluyorsunuz? E, burada yine Operasyon bölümleriyle, departmanlarla e, belli periyotlarda e, düzenlediğimiz toplantılar var. Hı hı. E, burada ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. E, bununla beraber de bu aylık ya da 3 aylık, 6 aylık dönemlerde ya da yıl sonlarında operasyonel süre süreçlerdeki iyileştirmeler e, bölümlerle 
e, aylık koordinasyon toplantıları şeklinde ilerliyor. E, bu koordinasyon toplantılarında bölümlerin anlık ihtiyaçlarıyla beraber e, biraz daha geleceğe yönelik ihtiyaçlar da ortaya çıkmış oluyor. Hı hı. E, anlık çözülebilecek şeyler üzerine aksiyonlar planlanıyor bu toplantılar sonrasında ve bir sonraki toplantıda bunların da gelişmesi takip ediliyor. Hı hı. Daha e, genel kapsamlı şeyler için de işte yıl sonlarında hazırlanan yatırım bütçelerine, bu daha büyük yatırımlara çünkü bazı konular e, ihtiyaç duyuyor. Hı hı. O bütçelerin içerisine dahil edilerek e, bunların bir sonraki sene hayata geçirilmesi için orada biraz e, daha üst yönetimde arada bir köprü vazifesi görüyor şu anda olduğum pozisyon. Hı hı, çok güzel. Peki personel yönetimi ve eğitimi konusunda hangi stratejileri izliyorsunuz e, ve çalışanların motivasyonunu nasıl sağlıyorsunuz? Orada da aslında pek çok yerde ben vurgu yaptım. E, çünkü iletişim gerçekten çok önemli. Hı hı. E, burada da anlaşılmak ve e, anlanmak lazım karşılıklı olarak. E, i̇nsanların da dinlenmeye ihtiyacı var. Hı hı. Yani cevap vermek için değil anlamak için e, dinlemek doğru. lazım. Bu kültürü yerleştirmek biraz zor. Hı hı. Çünkü bizim biraz o geleneksel eski yapıdan gelen alışkanlıklar da artık değişen dünyada e, farklı farklı durumlar söz konusu. Hı hı. Biraz böyle aslında çok geniş bir aralıkta bir köprü olma durumu var. Hı hı. Bu tarz e, benim içinde bulunduğum pozisyonları. Çünkü öyle ki bir makinenin başında çalışan bir operatörün işte eğitim durumu belki ilkokul, belki ortaokul seviyesinde. Hı hı. Ama bununla bir frekans yakalamamız gerekirken aynı zamanda hani bu tarz arkadaşlarla çünkü aynı hedeflere odaklanmamız lazım. Hı hı. Diğer taraftan iletişimin bir ucu da işte uluslararası bir şirkette belki 40 tane, 50 tane, 60 tane ülkede operasyonu olan bir şirketin bu operasyonların hepsini yöneten CEO'suyla da aynı zamanda toplantıya giriyorsunuz. Bu kadar geniş aralıkta dengeyi kurmanız lazım çünkü ihtiyaçlar buradan başlıyor. Evet. Ama daha büyük taleplere dönüştüğü durumda da yukarıdan gelip sahaya yansıması lazım. Hı hı. O yüzden yine burada... Belli periyotlarda yaptığımız toplantılar var. Hı hı. Bölümleri de bu toplantıları kendi içinde yapmaya teşvik etmeye çalışıyorum. Hı hı. Buradan yüz yüze yapılan görüşmelerden aldığımız feedbacklerle beraber bu stratejileri belirliyoruz. Çok güzel. Peki bütçe yönetimi ve maliyet kontrolü konularında nasıl bir yaklaşım benimsiyorsunuz ve tasarruf sağlamak için neler yapıyorsunuz? Burada da yine tüm hedefleri çalışanlarla, tüm ekiplerle paylaşmaya çalışıyoruz. Çünkü e, yıl sonlarında bir sonraki yıl için ya da bu her bazı şirketlere göre değişiyor ama yıllık hedefler var. E, bu hedeflerin herkes tarafından anlaşılması lazım ki işte ne kadar üretim yapacağımız, ne kadar satış beklentisi olduğu, e, bunları ortalama hangi maliyetlerle gerçekleştirme durumumuzun olduğu. E, dolayısıyla bu operasyon her sahasında aynı şekilde özümlendiğinde, özümsendiğinde e, herkes aynı hedefe odaklanmış oluyor. E, aylık periyotlarda da bu gelişimi takip edip o e, sapmaları minimize ederek hı hı. ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Hedeflere yakın kalmaya çalışıyoruz. Hı hı. E, kısaca bu şekilde özetleyebilirim. Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. E, çok güzel bir sohbeti Volkan Bey. Umarım bundan sonrası için de her şey gönlünüzce olur. Başarılarınız daim olsun. E, davetiniz için ben de teşekkür ediyorum. E, çok keyifli bir sohbet oldu. Ben de sizlere başarılar diliyorum. İnşallah böyle Türkiye'deki çok daha güzel başarı hikayelerini burada böyle e, paylaşma şansı olur. Umarım. Çok Kanalınızda teşekkür ederim. Çok teşekkürler, çok başarılar. Sevgili seyirciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Sevgili Volkan Turan bizlerleydi. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.